ഹലോ കൂട്ടുകാരെ ബേറ്റ് സെക്സിൻ്റെ ടോപ്പിക് ബേസ് എക്സാമിലേക്ക് നിങ്ങൾ കേവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ എടുത്തിരുന്നത് ഹിമാലയൻ നദികൾ അതായത് സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര എന്നിവയും അവയുടെ പോഷക നദികളും അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾസ് എൽ സി എം എച്ച് സി എഫ് എന്നിവയായിരുന്നു എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ബ്രഹ്മപുത്ര ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നുമാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ബ്രഹ്മപുത്ര ബംഗ്ലാദേശിൽ ഏതു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രഹ്മപുത്ര ബംഗ്ലാദേശിൽ ഏതു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സിയാങ് എന്ന് ബ്രഹ്മപുത്ര എവിടെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സിയാങ് എന്ന് ബ്രഹ്മപുത്ര എവിടെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം രുദ്രപ്രയാഗിൽ സംഗമിക്കുന്ന നദികളേതെല്ലാം രുദ്രപ്രയാഗിൽ സംഗമിക്കുന്ന നദികൾ ഏതല്ല അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഋഗ്വേദത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ഹിമാലയൻ നദി ഏത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഋഗ്വേദത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ഹിമാലയൻ നദി ഏത് ആറാമത്തെ ചോദ്യം പാകിസ്ഥാനിൽ സിന്ധു നദിയിൽ നിർമ്മിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഡാം ഏത് പാകിസ്ഥാനിൽ സിന്ധു നദിയിൽ നിർമ്മിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഡാം ഏത് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം സിന്ധു നദീജല കരാർ ഒപ്പുവെച്ച വർഷം വർഷവും ഡേറ്റും എഴുതുക സിന്ധു നദീജല കരാർ ഒപ്പുവെച്ചത് എന്ന് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം സിന്ധു നദീജല കരാർ ഒപ്പുവെച്ച പാക് പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് സിന്ധു നദീജല കരാർ ഒപ്പുവെച്ച പാകിസ്ഥാൻ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ദിരാഗാന്ധി കനാൽ ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി കനാൽ ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പത്താമത്തെ ചോദ്യം കുളു താഴ്വരയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏത് കുളു താഴ്വരയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏത് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം പോങ് അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് പോങ് അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ടിബറ്റിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന സിന്ധുവിൻ്റെ പോഷക നദി ഏത് ടിബറ്റിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന സിന്ധുവിൻ്റെ പോഷക നദി ഏത് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളിൽ ഹൈഫാസിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏത് ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളിൽ ഹൈഫാസിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏത് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം അമർനാഥ് ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് അമർനാഥ് ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം പശ്ചിമ ബംഗാളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഗംഗയുടെ കൈവഴി ഏത് പശ്ചിമ ബംഗാളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഗംഗയുടെ കൈവഴി ഏത് പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം വിവേകാനന്ദ സേതു പാലം ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വിവേകാനന്ദ സേതു പാലം ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം പാടലിപുത്രം ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാടലിപുത്രം ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഗോവിന്ദ് വല്ലഭ് പാന്ത് സാഗർ അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഗോവിന്ദ് വല്ലഭ് പാന്ത് സാഗർ അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഷിപ്ര ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് ഷിപ്ര ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം വാത്മീകി ദേശീയോദ്യാനം ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വാത്മീകി ദേശീയോദ്യാനം ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഉറി പവർ പ്രോജക്ട് ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉറി പവർ പ്രോജക്ട് ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കിഷൻ ഗംഗ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി കിഷൻ ഗംഗ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അലക്സാണ്ടറുമായി യുദ്ധം ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ രാജാവാര് അലക്സാണ്ടറുമായി യുദ്ധം ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ രാജാവാര് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഗംഗ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് ഗംഗ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം 
രാമായണത്തിൽ സരയു എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏത് രാമായണത്തിൽ സരയു എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏത് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം പ്രാചീന കാലത്ത് പരുഷിണി എന്നറിയപ്പെട്ട നദി ഏത് പ്രാചീന കാലത്ത് പരുഷിണി എന്നറിയപ്പെട്ട നദി ഏത് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഗംഗാ നദിയെ ദേശീയ നദിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്ന് വർഷവും ഡേറ്റും എഴുതുക വർഷവും ഡേറ്റും എക്സാമ്പിൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗംഗാ നദിയെ ദേശീയ നദിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്ന് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചിനാബ് നദിയിൽ നിർമ്മിച്ച ഡാം ഏത് ചിനാബ് നദിയിൽ നിർമ്മിച്ച ഡാം ഏത് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം മഹാകാളി സന്ധി ഒപ്പിട്ട രാജ്യങ്ങൾ ഏതല്ല മഹാകാളി സന്ധി ഒപ്പിട്ട രാജ്യങ്ങൾ ഏതല്ല മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഗാസി ഗാരോ കൊടുമുടികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഗാസി ഗാരോ കൊടുമുടികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കൽ സുബായ് കൊടുമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത് കൽ സുബായ് കൊടുമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത് മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കുളു താഴ്വരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നാഷണൽ പാർക്ക് ഏത് കുളു താഴ്വരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നാഷണൽ പാർക്ക് ഏത് ഇനിയുള്ള എട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ആദ്യത്തേത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തേത് മാത്സിൽ നിന്നുമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരും ഓപ്ഷൻ കാണും കൃത്യമായി നോക്കി ആൻസർ എഴുതുക ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതാനാണ് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് ഒരു ആറ് ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് നിങ്ങൾ നോക്കി ആൻസർ എഴുതുക ആൻസർ എഴുതുന്നതിന് കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ആൻസർ എഴുതിയതിന് ശേഷം തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ കാണുക ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹു ഈസ് ഡാഷ് ഓണറബിൾ മിനിസ്റ്റർ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹു ഈസ് ഡാഷ് ഓണറബിൾ മിനിസ്റ്റർ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതാനാണ് ഓപ്ഷൻ നോക്കി എഴുതുക രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഹി വിൽ ബി ഹിയർ ആഫ്റ്റർ ഡാഷ് അവർ ഹി വിൽ ബി ഹിയർ ആഫ്റ്റർ ഡാഷ് അവർ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഡാഷ് മാനീസ് മോർട്ടൽ ഡാഷ് മാനീസ് മോർട്ടൽ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഡാഷ് ലാംഗ്വേജ് ഹി യൂസ്ഡ് വാസ് ഹിന്ദി ഡാഷ് ലാംഗ്വേജ് ഹി യൂസ്ഡ് വാസ് ഹിന്ദി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഹി യൂസ്ഡ് ടു റീഡ് ഡാഷ് ബൈബിൾ വെൻ ഹി വാസ് യങ് ഹി യൂസ്ഡ് ടു റീഡ് ഡാഷ് ബൈബിൾ വെൻ ഹി വാസ് യങ് ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഡാഷ് ആൻഡമാൻ ആർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐലൻഡ് ഇൻ ഡാഷ് ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ രണ്ടിടത്തും ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതാനാണ് ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഡാഷ് ആൻഡമാൻ ആർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐലൻഡ് ഇൻ ഡാഷ് ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ശിഷ്ടം അഞ്ച് വരുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ശിഷ്ടം അഞ്ച് വരുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് നാൽപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്ന് മണികൾ യഥാക്രമം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇടവേളകളിൽ മുഴങ്ങുന്നു ഇവ ഒരുമിച്ച് എട്ട് പതിനഞ്ച് അതായത് രാവിലെ എട്ട് പതിനഞ്ചിന് മുഴങ്ങിയാൽ പിന്നീട് ഒരുമിച്ച് എപ്പോഴാണ് മുഴങ്ങുന്നത് ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ പറയാം മൂന്ന് മണികൾ യഥാക്രമം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇടവേളകളിൽ മുഴങ്ങുന്നു ഇവ ഒരുമിച്ച് രാവിലെ എട്ട് പതിനഞ്ചിന് മുഴങ്ങിയാൽ പിന്നീട് ഒരുമിച്ച് എപ്പോഴാണ് മുഴങ്ങുന്നത് അടുത്തത് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ ലെസാഗു കാണാനാണ് ടു ബൈ ത്രീ ഫോർ ബൈ നയൻ ടെൻ ബൈ ട്വൻറ്റി വൺ എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൻറ്റി സെവൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭിന്ന സംഖ്യയുടെ ലെസാഗു കാണുക അടുത്തതും തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ ലെസാഗു കാണാനാണ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് എന്നിവയുടെ ലെസാഗു കാണുക ഇന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ എഴുതിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പി എസ് സി നോക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നോക്കുക അതായത് നിങ്ങൾ ശരിയാക്കിയ ചോദ്യത്തിന് ഒരു മാർക്കും നിങ്ങൾ തെറ്റിച്ച മൂന്ന് ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ ശരിയാക്കിയതിൽ നിന്നും ഒരു മാർക്കും കുറയ്ക്കുക നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ബ്രഹ്മപുത്ര ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നും ചെമയുങ്ദും ഹിമാനിയിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര ഉത്ഭവിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ബ്രഹ്മപുത്ര ബംഗ്ലാദേശിൽ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ജമുന മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സിയാങ് എന്ന പേരിൽ
മന്ദാഗിനി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഋഗ്വേദത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ഹിമാലയൻ നദി ഏത് സിന്ധു നദി ആറാമത്തെ ചോദ്യം പാകിസ്ഥാനിൽ സിന്ധു നദിയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഡാം ഏത് ടർബേല ഡാം ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം സിന്ധു നദീജല കരാർ ഒപ്പുവെച്ചതെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് സെപ്റ്റംബർ പത്തൊമ്പത് കറാച്ചിയിൽ വെച്ചാണ് ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നത് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം സിന്ധു നദീജല കരാർ ഒപ്പുവെച്ച പാകിസ്ഥാൻ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് അയൂബ് ഖാൻ ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ദിരാഗാന്ധി കനാൽ ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സത്യലജ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം കുളു താഴ്വരയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏത് ബിയാസ് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം പോങ് അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബിയാസ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ടിബറ്റിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന സിന്ധുവിൻ്റെ പോഷക നദി ഏത് സത്യലജ് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഗ്രീക്ക് പുരാണത്തിൽ ഹൈഫസിസ് എന്നറിയപ്പെട്ട നദി ഏത് ബിയാസ് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം അമർനാഥ് ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അമരാവതി പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം പശ്ചിമ ബംഗാളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഗംഗയുടെ കൈവഴി ഏത് ഹൂബ്ലി പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം വിവേകാനന്ദ സേതു പാലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദിയിലാണ് ഹൂബ്ലി നദിയിൽ പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം പാടലിപുത്രം ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് സോൺ നദിയുടെ തീരത്താണ് പാടലിപുത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഗോവിന്ദ് വല്ലോഹ് പാന്ത് സാഗർ അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിലാണ് റിഹാ നദി ഉത്തർപ്രദേശ് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഷിപ്ര ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് ചമ്പൽ ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം വാത്മീകി ദേശീയോദ്യാനം ഏതു നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗന്ധകി ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഉറി പവർ പ്രോജക്ട് ഏത് നദിയിലാണ് ചലം ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കിഷൻ ഗംഗ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദിയിലാണ് ചലം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അലക്സാണ്ടറുമായി യുദ്ധം ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ രാജാവാര് പോറസ് ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഗംഗ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ നിലവിൽ വന്നതെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് ഗംഗ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ നിലവിൽ വരുന്നത് രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം രാമായണത്തിൽ സരയു ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗാഗ്ര ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം പ്രാചീന കാലത്ത് പരുഷിണി എന്നറിയപ്പെട്ട നദി ഏത് രവി ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഗംഗാ നദിയെ ദേശീയ നദിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്ന് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ നാല് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചിനാബ് നദിയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഡാം ഏത് ബെഗ്ലിഹാർ ഡാം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം മഹാകാളി സന്ധി ഒപ്പുവെച്ച രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും തമ്മിലാണ് മഹാകാളി സന്ധി ഒപ്പുവെച്ചത് മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഗാസി ഗാരോ കൊടുമുടി കാണപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം മേഘാലയ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കൽസുബായി കൊടുമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്ര മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കുളു താഴ്വരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നാഷണൽ പാർക്ക് ഏത് ഗ്രേറ്റ് ഹിമാലയൻ നാഷണൽ പാർക്ക് അടുത്ത ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആർട്ടിക്കിളുകളിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരും എഴുതിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഹു ഈസ് ഡാഷ് ഓണറബിൾ മിനിസ്റ്റർ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതിൻ്റെ ആൻസറായി വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ദി ആണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഹി വിൽ ബി ഹിയർ ആഫ്റ്റർ ഡാഷ് അവർ ഇതിൻ്റെ ആൻസറായി വരുന്നത് ആനാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഡാഷ് മാനീസ് മോർട്ടൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസറായി വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കാരണം ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ആർട്ടിക്കിളും വേണ്ട നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഡാഷ് ലാംഗ്വേജ് ഹി യൂസ് ടു വാസ് ഹിന്ദി ഇതിൻ്റെ ആൻസറായി വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ദി ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് വരുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഹി യൂസ് ടു റീഡ് ഡാഷ് ബൈബിൾ വെൻ ഹി വാസ് യങ് ഇതിൻ്റെ ആൻസറായി വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ബൈബിളിനൊപ്പം ദി തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഡാഷ് ആൻഡമാൻ ആർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐലൻഡ്സ് ഇൻ ഡാഷ് ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസറായി വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് രണ്ടെടുത്തും ദി തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനിയുള്ളത് കണക്കിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് എൽ സി എമ്മിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ശിഷ്ടം അഞ്ച് വരുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഇത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് എന്നിവയുടെ എൽ സി എം കാണുക അതിനുശേഷം ശിഷ്ടമായി വരുന്ന അഞ്ച് കൂട്ടുക 
പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ എൽ സി എം എഴുപത്തി രണ്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അതിനൊപ്പം അഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ എഴുപത്തി ഏഴാണ് ആൻസറായി വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്ന് മണികൾ യഥാക്രമം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇടവേളകളിൽ മുഴങ്ങുന്നു എട്ട് പതിനഞ്ച് അതായത് രാവിലെ എട്ട് പതിനഞ്ചിന് മുഴങ്ങിയാൽ പിന്നീട് ഒരുമിച്ച് എപ്പോഴാണ് മുഴങ്ങുന്നത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നിവിടെ എൽ സി എം കാണുക എൽ സി എം കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് മുന്നൂറ് മിനിറ്റാണ് അതായത് മുന്നൂറാണ് എൽ സി എം ആയി കിട്ടുന്നത് മുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന മിനിറ്റാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് മണിക്കൂറിലോട്ട് മാറ്റാം മണിക്കൂറിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ മുന്നൂറ് ബൈ അറുപത് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് വരുന്നത് ഈ എട്ട് പതിനഞ്ചിനൊപ്പം അഞ്ച് മണിക്കൂർ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് പതിനഞ്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് പതിനഞ്ചാണ് ആൻസറായി വരുന്നത് അതായത് ഈ മണികൾ വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് മുഴങ്ങുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് പതിനഞ്ചിനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ലെസ്സാവ് കാണാനാണ് ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ലെസ്സാവ് കാണുന്നതിന് അംശത്തിൻ്റെ എൽ സി എമ്മും ഛേദത്തിൻ്റെ എച്ച് സി എഫും എടുക്കുക ഓർത്തു വയ്ക്കുക അംശത്തിൻ്റെ എൽ സി എമ്മും ഛേദത്തിൻ്റെ എച്ച് സി എഫും എടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ബൈ ത്രീ ആണ് ആൻസറായി വരുന്നത് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ എച്ച് സി എഫ് കാണാനാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അംശത്തിൻ്റെ എച്ച് സി എഫും ഛേദത്തിൻ്റെ എൽ സി എമ്മും എടുക്കുക ചോദിക്കുന്നത് എന്താണോ അത് അംശത്തിലെടുക്കുക അത്രമാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഛേദത്തിലും എടുക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് എന്നിവയുടെ ലെസ്സാകു കാണുക ഇതും എൽ സി എം കാണാനാണ് എൽ സി എം കാണുന്നതിന് ഇവിടെ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളാക്കണം അതിനുവേണ്ടി നൂറ് കൊണ്ട് രണ്ട് സംഖ്യകളെയും ഗുണിക്കുക ഗുണിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് മുപ്പത്താറും രണ്ടാമത്തേത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതുമാണ് മുപ്പത്താറിൻ്റെയും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതിൻ്റെയും എൽ സി എം കണ്ടതിന് ശേഷം പൂർണ്ണ സംഖ്യയാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ഏത് സംഖ്യയാണോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാവിക്കുക കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ വില അനുസരിച്ച് നൂറോ ആയിരമോ പത്തോ ഒക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം അത് നമ്മുടെ യുക്തി പോലെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് രണ്ടിനെയും ഒരേ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഗുണിക്കുക ഒരേ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഭാവിക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതിൻ്റെയും മുപ്പത്താറിൻ്റെയും എൽ സി എം ചെയ്തപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതിനെ നൂറ് കൊണ്ട് ഭാവിക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് ആൻസറായി വരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് എടുത്തത് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആൻസറുകൾ സ്വയം വിലയിരുത്തിയ ശേഷം ഗ്രൂപ്പുകളിലിടുക പുതിയൊരു വീ